హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నానిస్ క్యూఎన్ఏ ఎపిసోడ్ థర్టీ ఫైవ్కి అందరికీ స్వాగతం ఎవ్రీ సాటర్డే మనకి క్యూఎన్ఏ సెక్షన్ అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు ఎక్కువగా అడిగే ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో వాటికి నేను ఆన్సర్ అయితే ఇస్తాను అనమాట సో నన్ను మీరు క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద అయినా అడగవచ్చు లేదంటే మనకి ట్విట్టర్లో అయినా నన్ను ఫాలో అయ్యి మీరు క్వశ్చన్స్ అయితే అడగవచ్చు అట్ ది రేట్ నానిస్ టెక్నాలజీ అని చెప్పేసి అక్కడ మీరు నన్ను క్వశ్చన్స్ అయితే అడగవచ్చు అనమాట సో ఈరోజు క్యూఎన్ఏ అయితే మనం మొదలు పెట్టేద్దాం అభిజిత్ దేశ్ పాండే అడుగుతున్నారు బ్రో మొబైల్ ఫుల్ రివ్యూలో బ్యాటరీ లైఫ్ వన్ డే వరకు వస్తుంది అంటారు మళ్ళీ స్క్రీన్ ఆన్ టైమ్ సిక్స్ అవర్స్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి బ్రో సో తన తన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఫుల్ రివ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి బ్యాటరీ లైఫ్ వచ్చేసరికి మనకి వన్ డే ఖచ్చితంగా వస్తుందని చెప్తాం అలాగే వచ్చేసరికి స్క్రీన్ ఆన్ టైం వచ్చేసరికి మనకు కొంచెం తక్కువ చెప్తూ ఉంటాం సిక్స్ అవర్స్ అని ఎయిట్ అవర్స్ అని టెన్ అవర్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం సో ఈ రెండింటికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని చెప్పి తను అయితే అడుగుతున్నారు సో దేశ్ పాండే గారు మీరు ఒక విషయం అయితే గుర్తుంచుకోవాలి సో ముందుగా వచ్చేసరికి మనం ఇందులో మేము చెప్పేది ఏంటంటే హెవీ యూజర్స్ మీడియం యూజర్స్ లైట్ యూజర్స్ అని కూడా మేము చెప్తూ ఉంటాం అనమాట సో మన మొబైల్లో వస్తే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉందంటే హెవీ యూజర్స్కి మీకు వన్ డే వస్తుందని మేము చెప్తాము సో హెవీ యూజర్స్ వన్ డే అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు హెవీ యూజర్స్ అంటే గేమ్స్ ఆడుతుంటారు డేలో వచ్చేసరికి గేమ్స్ ఆడుతుంటారు బ్రౌజింగ్ చేస్తుంటారు వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు కాల్స్ మాట్లాడుతుంటారు సో ఈ విధంగా మొబైల్తో అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట కంటిన్యూగా అయితే చేరు వీళ్ళు సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆ రోజులో ఉన్న ఖాళీలోను తర్వాత ఏదైనా లంచ్ చేస్తూ ఏదో వర్క్ చేసుకుంటూ వాడుతుంటారు వీళ్ళని హెవీ యూజర్స్ అంటుంటాం సో వీళ్ళకి వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటే వన్ డే వస్తుంది అదే మీడియం యూజర్స్కి వచ్చేసరికి మీకు ఇది మొబైల్ వచ్చేసరికి మీడియం యూజర్కే వస్తుందని కొన్ని చెప్తాం అది వచ్చేసరికి త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అలా ఉండొచ్చు వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు వాట్సాప్ చూసుకోవడం కొన్ని కొన్ని ఏమైనా బ్రౌజింగ్ చేసుకొని చూసుకోవడం అలాగే ఫోన్ కాల్స్ వస్తే మాట్లాడడం లేదా అప్పుడప్పుడు కొంచెం గేమ్స్ ఆడడం వీళ్ళని మీడియం యూజర్స్ అంటాం అనమాట వీళ్ళకి వచ్చేసరికి మీడియం యూజర్కి వన్ డే వచ్చిందని చెప్తాం తర్వాత వచ్చేసరికి లైట్ యూజర్స్ వీళ్ళకి వచ్చేసరికి మనకి త్రీ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటే లైట్ యూజర్స్కి వన్ డే వస్తుందని మనం చెప్తూ ఉంటాం సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫోన్ కాల్స్ అటెంప్ట్ చేయడం వాట్సాప్ చూసుకోవడం ఫేస్బుక్ స్టేటస్ చూసుకోవడం ఎంతవరకు ఉంటుంది వీళ్ళు లైట్ యూజర్స్ అంటాం వీళ్ళు ఎక్కువ గేమ్స్ ఇలాంటివి అయితే ఆర్డరు బ్రౌజర్ కూడా ఎప్పుడైనా ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలనిపిస్తే సెర్చ్ చేస్తారు వీళ్ళని మనం లైట్ యూజర్స్ అంటాం సో ఓవరాల్గా లైట్ యూజర్స్ మీడియం యూజర్స్ అలాగే హెవీ యూజర్స్ వీళ్ళు వీళ్ళ యూజేజ్ అనేది బ్యాటరీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ ఆన్ టైంకి వచ్చేద్దాం సో స్క్రీన్ ఆన్ టైం మేము తర్వాత వచ్చేసరికి సిక్స్ అవర్స్ ఉంటుంది ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటుంది ఇది ఎలా చెప్తాం అంటే స్క్రీన్ ఆన్ టైం అంటే మీకు కంటిన్యూగా కంటిన్యూగా స్క్రీన్ ఆన్లోనే ఉంటుంది కంటిన్యూగా ఒక మూవీ చూసినా కంటిన్యూగా మీరు ఒక గేమ్ ఆడినా సో ఈ దీన్ని మనం స్క్రీన్ ఆన్ టైం అంటాం అంటాం అనమాట సో ఆ అప్పుడు ఆ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మీరు ఆ టయానికి వచ్చేసరికి మీకు సిక్స్ అవర్సే వస్తుంది మీరు విడిగా వన్ వన్ డే వచ్చేదానికి మీరు కంటిన్యూగా స్క్రీన్ ఆన్ చేసి ఏదైనా హెవీగా వర్క్ చేస్తే అంటే మొత్తం వీడియో అంతా కంప్లీట్గా చూస్తే అది స్క్రీన్ ఆన్ టైం అంటూ ఉంటాం సో ఆ టైం ఆ టైంలో అయితే మీకు చాలా తక్కువ వస్తుంటుంది అది కూడా మీకు ఎలా ఉంటుందంటే మీరు యూట్యూబ్ ద్వారా కనుక మీరు వీడియోస్ చూస్తున్నారు అంటే మీకు ఇక్కడ వచ్చేసరికి డేటా కూడా ఖర్చు అవుతుంటుంది మీకు మొబైల్ కూడా హీట్ ఎక్కుతూ ఉంటుంది ఆన్లైన్ సర్వీస్ అనేది మీకు యాక్టివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అదే కనుక మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని వీడియో కనుక చూస్తున్నట్టయితే మీకు కొంచెం స్క్రీన్ ఆన్ టైం అనేది ఎక్కువ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి స్క్రీన్ ఆన్ టైము అలాగే వచ్చేసరికి మనకి డైలీ యూజర్స్ టైము డిఫరెంట్ అయితే ఉంటాయి అనమాట తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి సైకో బొమ్మాలి అడుగుతున్నారు అన్బాక్సింగ్ ఎప్పుడు చేస్తామి సో ఇతను వచ్చేసరికి మనకి ఐఫోన్ టెన్ మ్యాక్స్ అన్బాక్సింగ్ ఎక్కువ ఎప్పుడు అని చెప్పి అయితే అడుగుతున్నారు సో నేనైతే ఇప్పుడు చేసే పొజిషన్లో లేను నా పరిస్థితి చాలా క్రిటికల్గా ఉంది అంటే బార్వాలేదు బాగానే ఉన్నాను కానీ బట్ ఒకసరికి గతంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్ నేను యూట్యూబర్ని అయిపోయాను ఇంత ముందంటే నాకు బిజినెస్ ఉండేది దాని మీద నాకు ఇన్కమ్ ఉండేది ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ వచ్చేసరికి వేరే వాళ్ళకి అప్పు చెప్పేసాను సో దాని మీద వచ్చే ఇన్కమ్ డౌన్ అయింది ఇక్కడ నుండి యూట్యూబ్ నుంచి నాకు అంత ఇన్కమ్ అయితే లేదు సో నేను నా జాబ్లో డబ్బులు పెట్టుకొని నేను అన్ని అన్బాక్సులు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు వరకు ఏఈ నేను నాకు ఏఈ రివ్యూ ఇట్లయితే రాలేదు మహా ఇస్తే ఒక మూడు నాలుగు వచ్చి ఉంటాయేమో అన్ని నా జాబ్లో పెట్టి చేశాను నేను ఈ రీసెంట్గా ఈ మధ్యలో అన్బాక్స్ చేసిన
ఓపిక లేదు చేసే ఓపిక చేసే ఓపిక కాదు కొనే ఓపిక లేదు తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి గోపాల్ కృష్ణ అడుగుతున్నారు వాట్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మిర్రర్ కెమెరా అండ్ మిర్రర్ లెస్ కెమెరా సో మిర్రర్ కెమెరాకి మిర్రర్ లెస్ కెమెరాకి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని అడుగుతున్నారు మిర్రర్ కెమెరా అంటే మనకి ఈ డిఎస్ఎల్ఆర్లు అయితే మనకైతే చూడడానికి ఉంటుంది డిఎస్ఎల్ఆర్కి వచ్చేసరికి లోపల మనకి ఒక మిర్రర్ అనేది ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో ఇది వచ్చేసరికి లెన్స్ సో లెన్స్ తీసేసాం సో లెన్స్ తీసేసిన తర్వాత మీరు లోపల కనుక చూస్తే మీకు ఇక్కడ లోపల ఒక మిర్రర్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది సో ఈ మిర్రర్ వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే మనం షూట్ చేస్తామో మిర్రర్ ఇలాగా మనకి పైకి లెగుస్తూ ఉంటుంది సో ఇది మిర్రర్ అంటారు మిర్రర్ లెస్ కెమెరాకి వచ్చేసరికి ఈ మిర్రర్ అనేది ఉండదు అనమాట సో ఈ మిర్రర్ లేకుండా మనకి ఓన్లీ మనకి సెన్సార్ ఒకటే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏదైతే ఇక్కడ మిర్రర్ కనిపిస్తుందో దీని మెయిన్ మిర్రర్ అంటాము దీని వెనకాల ఇంకో చిన్న మిర్రర్ ఉంటుంది దాన్ని సబ్ మిర్రర్ అంటాం ఆ తర్వాత ఈ పైన మనకి ప్యాంటా మిర్రర్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత దీన్ని వచ్చేసరికి మనకి వ్యూ ఫైండర్ అంటాం ఆప్టిక్ వ్యూ ఫైండర్ అని కూడా పిలవచ్చు సో ఈ మనం ఏదైతే మనం చూస్తున్న విజువల్ ఉంటుందో ఆ విజువల్ లైట్ అనేది దీంట్లోకి వెళ్తుంది సో మిర్రర్కి వెళ్ళి మిర్రర్ నుంచి సబ్ మిర్రర్కి వెళ్తుంది సబ్ మిర్రర్ నుంచి మనకి ఆటో ఫోకస్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకొని ప్యాంటా మిర్రర్కి దాన్ని అందిస్తుంది అనమాట సో ప్యాంటా మిర్రర్ నుంచి మనకు వ్యూ ఫైండర్ నుంచి మనం ఆబ్జెక్ట్ని చూసి మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని క్లిక్ చేస్తామో ఈ మిర్రర్ అనేది మనకి పైకి ఇలాగ టాప్లోకి లెగుస్తుంది లెగిసిన తర్వాత షటర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది షటర్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకి సెన్సార్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ సెన్సార్ అనేది ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది అది మనకు మొత్తం ఓవరాల్గా దీని మెకానిజం అనేది అలా ఉంటుంది అనమాట ఇది వచ్చేసరికి డిఎస్ఎల్ఆర్ మిర్రర్ అనమాట మిర్రర్ డిఎస్ఎల్ఆర్ సో మిర్రర్ లెస్కి వచ్చేసరికి ఇలా ఉండదు ఇంత మెకానిజం అనేది ఏమి ఉండదు ఇక్కడ మనకి మిర్రర్ కూడా ఏమి ఉండదు డైరెక్ట్ సెన్సార్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే లైట్ డైరెక్ట్గా సెన్సార్కి టచ్ అవుతుందో అంటే ఎదురున్న ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఏదైనా మనం చూస్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా మనకి సెన్సార్కి అయితే లైట్ వెళ్తుంది సో సెన్సార్ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ వేవ్స్ ద్వారా మనకి మిర్రర్ ఫైండర్ ఏదైతే వ్యూ ఫైండర్ ఉందో సో ఈ వ్యూ ఫైండర్లోంచి మనం చూడవచ్చు దీని వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రానిక్ వ్యూ ఫైండర్ అంటారు మిర్రర్ లెస్కి వచ్చేసరికి సో డైరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట దీనికి వచ్చేసరికి ఏదైతే మిర్రర్ లెస్ ఉందో అది డైరెక్ట్గా మనం చూసుకోవచ్చు దీనికి వచ్చేసరికి మిర్రర్ ఉంటుంది సో దీని మీద చెప్పాలంటే టెన్ మినిట్స్ వీడియో అవుతుంది సో ఆ వాటికి దీనికి సంబంధించి నేను సపరేట్గా ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేయడానికి అయితే నేను ట్రై చేస్తాను వచ్చేసరికి జశ్వంత్ అడుగుతున్నారు రియల్మీ టూ ప్రో వర్సెస్ నోకియా సెవెన్ ప్లస్ వర్సెస్ వివో వి లెవెన్ ప్రో అప్డేట్స్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్ ఖచ్చితంగా మనకి అప్డేట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో అయితే మనకి నోకియా సెవెన్ వన్ సెవెన్ ప్లస్సే బెటర్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే నోకియా సెవెన్ ప్లస్ వచ్చేసరికి మనకి కస్టమ్ యూఐ కాదు అది వచ్చేసరికి ఆండ్రాయిడ్ డైరెక్ట్ మనకి స్టాక్ రామ్తో వస్తుంది సో పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో మూడు వచ్చేసరికి మూడిట్లో మనకి నోకియా సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్సే బెటర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మూడిటికి వచ్చేసరికి సేమ్ ప్రాసెస్ అయినప్పటికీ మనకి ఈ ఏదైతే ఈ రెండు మొబైల్స్ ఉన్నాయో రియల్మీ టూ ప్రో కానివ్వండి అలాగే వచ్చేసరికి వివో వి లెవెన్ ప్రో కానివ్వండి ఈ వచ్చేసరికి కస్టమ్ యూఐ అంటే వాళ్ళ ఓన్ యూఐ అవి కొంచెం వెయిట్ ఉంటాయి పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో కొంచెం మనకి ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతుంది అక్కడ ఎక్కడైతే స్ట్రగుల్ అయ్యే పని లేదు ఇంకొకసారి అప్డేట్స్ విషయంలో చెప్పిన అవసరం లేదు నోకియానే నెంబర్ వన్ అని చెప్తాను అదే కనుక మీరు డిస్ప్లేకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మీకు వివో వి లెవెన్ ప్రో మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది డిస్ప్లే పరంగా ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంటుంది సో అది మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది అలా కాకుండా మీరు బడ్జెట్ని డిస్ప్లే పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మీకు రియల్మీ టూ ప్రో మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి లక్ష్మణ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు అన్న నీ రెండో అకౌంట్లో పబ్జి లైవ్ చేయి అన్న సూపర్గా ఉంటుంది వీ లవ్ ఇట్ సో పబ్జి ఆడాలని లైవ్ చేయాలని నాకు ఉంది బట్ వచ్చేసరికి నాకు మొబైల్లో అయితే ఆడగలను కానీ పీసీలో అయితే ఎంత ట్రైన్ ట్రైనింగ్ అవుతున్నాను ఇంకా నేను వచ్చేసరికి కీ షా షీ కీబోర్డు షార్ట్ కట్స్ నాకు చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది ఆల్రెడీ కొన్నాను పబ్జీని తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పడింది నేను డైరెక్ట్ స్ట్రీమ్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా అయితే నేను అదైతే కొన్నాను ట్రైనింగ్ అవుతున్నా చూద్దాం కుదిరితే లైవ్లోకి వస్తాను తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి సురేష్ ఎం అడుగుతున్నారు భయ ఓటీఏ అంటే ఏమిటి ఓటీఏ అంటే ఏమి లేదు మనకు ఓవర్ ది ఎయిర్ అనమాట అంటే మనకి ఏదైతే అప్డేట్స్ ఉన్నాయో సో అప్డేట్స్ వచ్చేసరికి మనకి జిప్ ఐ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన రికవరీ మోడ్ నుంచి మనం ఎప్పుడైతే అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటామో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం దాన్ని మాన్యువల్గా అంటారు మీరు ఓటీఏ ద్వారా అంటే మీరు
వచ్చేసరికి మనకి ప్రైస్ తక్కువలో ఇచ్చినప్పటికీ మనకి క్వాలిటీ పరంగా ఎక్కువ రోజులు రాదు అంటే బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగోదని తన ఉద్దేశం అలాగే ఒకసారి మొబైల్ హీట్ ఎక్కుతుంది అంటున్నారు సో ఖచ్చితంగా హీట్ ఎక్కుతుంది క్వాలిటీ బిల్డ్ క్వాలిటీ అంత గొప్పగా అయితే ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే మీరు ఐదు వేల రూపాయలు పెట్టుకుంటున్నారు సో లాంగ్ లైఫ్ కావాలంటే కొంచెం కష్టం ఇక ఆ బడ్జెట్లో చూసుకుంటే ఏది లాంగ్ లైఫ్ అయితే రాదు అలాగే మొబైల్ కూడా హీట్ ఎక్కుతుంది మీరు వాడే సాఫ్ట్వేర్ని బట్టి డిపెండ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ మీకు ట్వంటీ ఎయిట్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ అనమాట ఖచ్చితంగా మీకు కొంచెం ఏమైనా గేమ్స్ ఆడాలి లేదా కెమెరా ఎక్కువసేపు మీరు యూజ్ చేస్తే మాత్రం హీట్ ఎక్కుతుంది ఇంకా బిల్డ్ క్వాలిటీ అంటారా ఆ బడ్జెట్లో మీరు అంతకన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఉండదు తర్వాత వచ్చారు మనకి రాజు వర్సెస్ రాజు అడుగుతున్నారు రెడ్మీ నోట్ సిక్స్ ప్రో ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ చేస్తుందా బ్రో ప్లీజ్ టెల్ మీ సో ఖచ్చితంగా ఫైవ్ జీ అయితే సపోర్ట్ చేయదు అది మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ మీద తీసుకొచ్చారు సో ఖచ్చితంగా మీకు అది వచ్చేసరికి ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ చేయదు మీకు ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ చూడాలనుకుంటే మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ చూడగలరు బడ్జెట్ మొబైల్లో చూడాలనుకుంటే మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ నాకు తెలిసి క్వార్టర్ ఫోర్లో కానీ క్వార్టర్ త్రీలో కానీ చూడ్డానుకుంటుంది సంగీత్ రెడ్డి అడుతున్నారు హలో సార్ హౌ టు కనెక్ట్ మొబైల్ టు టీవీ బై యూజింగ్ యూఎస్బీ కేబుల్ సో మీరు అడిగింది క్వశ్చన్ నాకైతే అర్థం కాలేదు మీరు కనెక్ట్ ఎలా చేయాలని అడుగుతున్నారు అంటే స్క్రీన్ మిర్రర్ చేయడానికి మీరు ఏ మో ఏ టీవీ అనేది చెప్పలేదు స్మార్ట్ టీవీయా లేకపోతే పాతకాలం సిఆర్ టీవీసా ఏంటో అనేది మా నాకైతే ఇక్కడ ఏమీ చెప్పలేదు సో మీరు యూఎస్బీ కేబుల్ ద్వారా మీరు టీవీ కనెక్ట్ చేయాలంటే అన్ని మొబైల్స్ అయితే కనెక్ట్ అవ్వు అలాగని అన్ని టీవీలకు కూడా కనెక్ట్ అవ్వదు ప్రత్యేకించి కొన్ని టీవీలకు మాత్రం మీకు ఇవి అయితే కనెక్ట్ అవుతాయి అనమాట సో మీ క్వశ్చన్ అయితే నాకు కరెక్ట్గా లేదు సో మీరు మొబైల్ స్క్రీన్ మిర్రరింగ్ కోసం అనుకుంటే మాత్రం యూఎస్బీ కేబుల్ ద్వారా అయితే మీకు స్క్రీన్ మిర్రర్ అయితే రాదు దానికి హెచ్డిఎంఏ కేబుల్స్ సపరేట్గా దొరుకుతాయి హెచ్డిఎంఏ ద్వారానే మీరు చేసుకోగలరు మీరు యూఎస్బీ ద్వారా ఓన్లీ ఏంటంటే మొబైల్లో ఉన్న పాటలు కానివ్వండి లేకపోతే ఫైల్స్ కానీ రీడ్ చేయగలదు అంతే మీకు స్క్రీన్ మిర్రరింగ్ అయితే రాదు అనమాట దీని స్క్రీన్ వచ్చేసరికి అక్కడికి మీకు కనిపించదు తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ప్రసన్న కుమార్ అడుగుతున్నారు అన్న పవర్ కట్ అయినా మనకి ఇంటర్నెట్ ఎలా ఇంటర్నెట్ అండ్ కాల్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి టెల్ మీ క్యూఎన్ఏ బ్రో సో పవర్ కట్ అయినా మనకి ఇంటర్నెట్ కాల్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి నాకు ఓకే మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను అనుకోవడం ఇతన అడిగింది మనం ఏదైతే టవర్స్ ఉన్నాయో సో టవర్స్ దగ్గర పవర్ కట్ అయినా సరే మనకి ఎలా పనిచేస్తాయని చెప్పేసి అడుగుతున్నట్టున్నారు దీనికి ఏమి లేదు మనకి ఏదైతే టవర్స్ ఉంటాయో సెల్ ఫోన్ టవర్స్ దాని కింద వచ్చేసరికి మనకి బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది ఒక బాక్స్ అయితే ఉంటుంది అక్కడే మనకి చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో మీకు ఖచ్చితంగా బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ మీకు ఇన్వెర్టర్ అనుకోవచ్చు సో అదైతే మనకు అక్కడ ఉంటుంది అది వర్క్ అవుతూనే ఉంటుంది అందువల్ల మనకి పవర్ పోయినా సరే ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు లేదు ఇది కాకుండా మనకి ఏమైనా డ్యామేజ్ అయిపోయినా సరే సోర్సెస్గా వేరే టవర్స్ నుంచి వీళ్ళైతే మనకి నెట్వర్క్ని అయితే అందించగలరు సో మన అయితే అలా ఉంచారు ఆ టైంలో వచ్చారు మనకి పది నిమిషాలు లేదంటే ఒక ఇరవై నిమిషాలు మనకి సిగ్నల్స్ అయితే డ్రాప్ అయిపోతే మళ్ళీ వీళ్ళు కావాలనుకుంటే వేరే సోర్స్ నుంచి మనకి మళ్ళీ సిగ్నల్స్ అయితే అందించగలరు అనమాట సో తర్వాత వచ్చారు మనకి అనిల్ అని అడుగుతున్నారు అన్న డిస్ప్లేలో కెమెరా ఫిక్స్ చేయొచ్చు కదా అన్న మోటార్ హెల్ప్ లేకుండా సో దీన్ని క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే వివో నెక్స్ ఉందో మనకి అది వచ్చేసరికి మనకి పాపప్ కెమెరాతో వచ్చింది కదా అలా కాకుండా మనం డిస్ప్లేలోనే కెమెరా సెట్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా అని చెప్పి అయితే తను అయితే అడుగుతున్నారు సో డిస్ప్లేలో కెమెరా మనం ఫిట్ చేయాలంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ప్రజెంట్ ఉన్న ఏదైతే టెక్నాలజీలు అయితే కొంచెం అయితే కష్టం ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఎందుకంటే మన కెమెరాకు వచ్చేసరికి లైటింగ్ అనేది ఎక్కువ రావాలి సో లైటింగ్ ఎంత ఎక్కువగా అది క్యాప్చర్ చేయగలిగితే మనకి అంత మంచి పిక్చర్ అనేది ఇవ్వగలదు అందుకే మనకి లో లైట్ కండిషన్లో అంటే మనకి నైట్ కండిషన్లో మనకి ఎక్కువ నాయిస్ అయితే నోటీస్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట కెమెరా వచ్చేసరికి సో డిస్ప్లే అడ్డంగా ఉంది అంటే మీకు లైటింగ్ అనేది లోపలికి ఎక్కువ అయితే రాదు సో అందువల్ల ఏంటంటే మీకు సెన్సార్ అనేది స్ట్రగుల్ అవుతుంటుంది సో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అయితే ఇది అవ్వదు కానీ ఇది అవ్వదని చెప్పడానికి లేదు ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో మనం ఈ టెక్నాలజీ అయితే చూడడానికి ఉంటుంది భరత్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు అన్న ఇంటర్నేషనల్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్లో షాపింగ్ చేయడం సేఫా నా కదా క్వశ్చన్ క్యూఎన్ఏలో చెప్పు ప్లీజ్ ఇంటర్నేషనల్ మనం ఈ కామర్స్లో షాపింగ్ చేయడం సేఫా కాదంటే నాకు తెలిసినంత వరకు అమెజాన్ ఒకటి సేఫ్ అమెజాన్ డాట్ కామ్లో ఇంకా తర్వాత వచ్చేసరికి ఆలీ ఎక్స్ప్రెస్ కానివ్వండి అలాగే బ్యాంక్ గుడ్ కానివ్వండి తర్వాత ఇంకోటి ఏదో గేర్ బెస్ట్ అని ఈ